அதனால் அந்த இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா பில் கேட்ஸ் வந்து ஒரு காட் ஃபாதராக மாதிரி தான் பார்த்துட்டு வராங்க அப்போ அவர் சொல்கிறாரு உலகமே எதிர்பாராத நேரத்தில் வந்து ஒரு பெரிய உலகளாவிய தொற்று நோய் வரும்னு சொல்கிறார் ஒரு தொற்று நோய் எப்படி கணிக்க முடியும் இப்போ இன்றைக்கி யார் யாரெலாம் இந்த இப்போ இந்த கொரோனா கோவிட் நைன்டீன் சொல்கிற பேண்டமிக்கை வந்துட்டு டபிள்யூஹெச்ஓவில் ஒரு செயல் திட்டம் உருவாக்குறாங்களோ அதே குழு தான் அன்றைக்கி அக்டோபர் மாதம் ஒரு முன்னோட்ட நிகழ்ச்சி நடத்தியிருக்காங்க இப்போது ஊடகங்களில் போடப்படுற அந்த ஸ்கோர் போர்டு சொல்கிறாங்க அழுத்தம் <laughs> <laughs> வணக்கம் இப்போ எல்லாருமே நம்ம பாத்தீங்கன்னா உலகம் ஃபுல்லா எதிர்கொண்டு இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாருக்கும் தெரியும் கரோனா அதுக்கு உண்டான வேக்சின் ட்ரையல்ஸ் வேக்சின் தேடல்கள் வேக்சின் கண்டுபிடிப்பு இது எல்லாமே வந்து உலகத்தில் இருக்கிற பல நிறுவனங்களும் பல விஞ்ஞானிகளும் பல மருத்துவர்களும் இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குமா இதுக்கு ஒரு மருத்துவ தீர்வு இருக்குமா அப்படின்னு வேக்சினை வந்து அதாவது தடுப்பூசியை வந்து ஒரு அது ஒரு சொல்யூஷன் ஒரு தீர்வு அப்படிங்கிறத நோக்கி போயிட்டுருக்காங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து டபிள்யூஹெச்ஓன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த உல உலக சுகாதார நிறுவனம் வந்து பல ஃபார்மா கம்பெனி அதாவது மருந்து தயாரிக்கிற க கம்பெனி நிறுவனங்களோட டையப் போட்டு அவங்க ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு இதுக்கு ஏதாவது ஒரு தீர்வு கிடைக்குமா அப்படின்றாங்க இப்போது வேக்சின் அப்படிங்கிறத ஒரு பக்கம் வைப்போம் இப்போ இப்போ டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து யாருடைய கண்ட்ரோலில் இருக்குது அதை நீங்கள் முதல்ல பார்க்கணும் அமெரிக்கா வந்து ஒரு டாப் ஃபண்டராக இருந்தது இதுக்கு டபிள்யூஹெச்ஓக்கு ஆனால் இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூஹெச்ஓ விலகிருச்சு அதுக்கப்புறம் பில் கேட்ஸ் இப்போ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூஹெச்ஓட டாப் ஃபண்டர் வந்து பில் கேட்ஸ் தான் அதாவது அவர் தான் அதிகமாக நிதி கொடுக்குறவர் அப்படிங்கிற பட்டியலில் உட்காடுறாரு பில் கேட்ஸ் இதுக்கு மட்டும் இல்லை ஓவராலாகவே பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஒரு பெரிய வேக்சைன் அஜெண்டா அவருக்கு இருக்குது உலகத்தில் எல்லா குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஆப்பிரிக்க நாடுகள் பல இடங்களில் வந்து அவர் வந்து இந்த தடுப்பூசிக்கு உண்டான ப்ரோக்ராம்ஸ்களை அவரே பணம் போட்டு செஞ்சுருக்கிறாரு அவர் நிஜமாகவே ஒரு பெரிய மனித புனிதராக இல்லை வந்து அவ்வளோ அதெல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன சில விஷயங்கள் நமக்கு அந்த கேள்விகள் எழுது உலகத்தில் மிகப்பெரிய பணக்காரர் உலகத்திலே பெரிய பணக்காரர் அவர் அவர் எதுக்கு இந்த விஷயத்தெல்லாம் இறங்கி பண்ணணும் வாட் இஸ் த அஜெண்டா இந்த வேக்சின் அஜெண்டா உண்மையாக இல்லையா டபிள்யூஹெச்ஓ என்ன பில் கேட்ஸ் யார் இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம சந்திக்க போகிறோம் அது விஷயமாக பேசுகிறதுக்கு பாலகிருஷ்ணன் நம்ம கூட சேர்ந்துருக்கிறாரு இந்த விஷயமாக நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி அவருடைய முகநூல் பக்கங்கள் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா தெரியும் ஏகப்பட்ட ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் இருக்கும் டைம் லைனோடு எழுதுவார் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவரை தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் வணக்கம் பாலா வணக்கம் பாலா இப்போது மீடியாக்கள் சித்தரிக்கிற மாதிரி நிஜமாகவே பில் கேட்ஸ் வந்து மனித புனிதரா இல்லை இப்போது இந்த ஐடி ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க இல்லைன்னா ரொம்ப நாள் அந்த இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா பில் கேட்ஸ் வந்து ஒரு காட் ஃபாதராக மாதிரி தான் பார்த்துட்டு வராங்க பெரிய பணக்காரர் நிறைய கொடை சம்மந்தப்பட்ட இதை பண்ணுறாரு ஃபிலந்த்ரோஃபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பேசிக்கான சந்தேகம் என்னென்னா ஃபிலந்த்ரோஃபின்றவங்க வந்து இப்போ உலகத்தில் வந்து பசி பஞ்சத்தினால எவ்வளோ பேர் சாப்பிட்றாங்க குறிப்பாக ஆப்ரிக்காவில் விவசாயிகள் வந்து கடன் தொழிலால் சாப்பிட்றாங்க இப்போ ஒரு ஃபிலந்த்ரோஃபின்றவங்க வந்து ஒரு ஃபார்மா கம்பெனிங்களுக்கு வந்து நிதி அதாவது ஃபண்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஃபண்டுன்னு சொல்கிறாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னால் நம்மளுக்கு புரிதல் ஆமாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னால் பணம் போட்டால் முதலீடு அதுலேருந்து நமக்கு வந்து இது வரணும் நம்மளோட புரிதல் அப்படி தான் ஆமாம் இப்போ இவர் ஃபார்மா கம்பெனிங்களில் பெரும் ஃபார்மா கம்பெனிகளில் போயிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது மக்களுக்கு சேவை செய்யணும்னா குழந்தைங்களுக்கு இலவச கல்வி கொடுக்கலாம் மருத்துவம் கொடுக்கலாம் இப்போ இவர் வேக்சினேஷன் சொல்கிறது கூட நம்ம கைங்களுக்கு ஒன்றும் இலவசமாக வரப்போகுது இல்லையா மானியம் சொல்கிறாங்க அப்போ அது நம்மளுடைய வரி பணத்தில் இருந்து தான் அரசாங்கங்களுக்கு அரசாங்கம் மூலமாக இந்த மாதிரி பார்மா கம்பெனிங்களுக்கோ இல்லைன்னா பில் கேட்ஸுக்கோ பணம் போக போகுது இப்போ அது ஒரு ஒரு கவுண்டர் போட்டு அவர் இலவசமாக மருந்து கொடுக்கலாமே சிகிச்சை பண்ணலாமே நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறார் எங்கே போனாலும் எல்லாம் போய் பில் கேட்ஸ் தான் முடியுது எப்படி அது இந்த இப்போ ஒரு டைம் லைனாக சொல்லணும்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் டெட் டாக்னு ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசுகிறாரு அப்போ அவர் சொல்கிறாரு உலகமே எதிர்பாராத நேரத்தில் வந்து ஒரு பெரிய உலகளாவிய தொற்று நோய் வரும்னு சொல்கிறாரு முதல் கட்டமாக ஒரு சாமானியனா நம்மளுக்கு இருக்கிற கேள்வி ஒரு தொற்று நோய் எப்படி கணிக்க முடியும் எப்படி இப்போ வரும் அப்போ வரும் நம்மளால் எப்படி கணிக்க
தோராயமாக சொல்கிறாங்க சென்னையை அடிக்கோன்றாங்க வைசாகப்பட்டினத்தை அடிக்குது ஒரிசாவை அடிக்குது ஸோ அப்படி தான் நம்மளுடைய அறிவியல் இன்றைக்கி இருக்குது இன்றைக்கி எப்படி டூ தௌசண்ட் ஃப ஃபிஃப்டீனில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் இந்த மாதிரி வரும் எல்லோரும் அதுக்கு தயாராக இருக்கணும் தடுப்பூசி தான் இதுக்கு தீர்வுன்னு அப்போயே எப்படி சொல்ல முடியுது ஒரு மனுஷனால் அது நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது இதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் இந்த என்ஐஏடி இந்த நேஷ்னல் அலர்ஜி அண்ட் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம அமெரிக்காவில் கிட்டத்தட்ட உலகத்தில் இருக்கிற பார்மா நிறுவனங்கள் எல்லாத்தையும் அதை இது பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா கட்டமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது தான் அதுக்கு தலைவர் தான் ரொம்ப நாளாக இருக்கிறார் பல கட்சிகள் பல அரசுகள் தாண்டி இருக்கிறவர் தான் நம்ம அந்தோனி ஃபோசி ஆண்டனி ஃபோசி ஆமாம் அவரும் சொல்கிறாரு டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து எதிர்பாராத நேரத்தில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு தொற்றுநோய் வரும் சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினேழு சொல்கிறாரு ஓகே அவரும் சொல்கிறாரு இதுக்கு இடப்பட்ட காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வாக்கில் ஒரு கொரோனா வைரஸ் தான் இப்போ நிறைய ரொம்ப நாளாகவே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா இந்த கோவிட் நைன்டீன் இவங்க கட்டமைக்கிறது வந்து சொல்கிறது வந்து ஒரு நியூ ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் வைரஸ் இது கொஞ்சம் ஆபத்தானது ஐலி இன்ஃபெக்ஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம ஊடக மொழியாக நமக்கு செய்திகள் வருது ஆனால் இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வாக்கிலே பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ்க்கு ஒரு வேக்சினை வந்து ஒரு பேட்டண்ட்டை வந்து பிரிப்ரைட் இன்ஸ்டியூட் பிரிப்ரைட் இன்ஸ்டியூட்ன்றது வந்து நம்ம பில்கேட்ஸோட ஃபண்டிங் தான் ஓ ஓகேங்களா அவங்க வந்து ஒரு இது பேட்டண்ட்டுக்காக விண்ணப்பிக்கிறாங்க இது எந்த வருஷம் கொரோனா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஃபிஃப்டீன் கொரோனா வைரஸ்ன்னு சொல்கிறது தான் ஒரு பெரிய குடும்ப வைரஸ்ன்றாங்க இல்லைங்களா அதை சொன்னால் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அது ஒரு கொரோனா வைரஸ் இது ஆனால் கொரோனா வைரஸோட புது ஸ்ட்ரெயின் தானே இல்லைங்களா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் அப்ளை பண்ணுறாரு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நவம்பர் டிசம்பர் வாக்கில் அந்த வேக்சின்கான பேட்டன்ட் அவருக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க ஓ விண்ணப்பிக்கிறாரு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அந்த பேட்டன்ட் அவருக்கு கொடுக்குறாங்க வாக்கில் தான் அந்த வைரஸ் வந்து ஆமாம் அது அதுக்கும் வர நான் இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் ஈவன் டூ ஜீரோ ஒன் சொல்லிட்டு ஒரு முன்னோட்ட நிகழ்ச்சி நடத்துகிறாங்க அது வந்து நியூயார்க்கில் நடக்குது அக்டோபர் மாதத்தில் நடக்குது அதோட மெயின் அஜெண்டா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொற்றுநோய் உலகளாவிய தொற்றுநோய் வந்தா நாடுகள் எப்படி அணுகணும் ஊடகங்கள் எப்படி அணுகணும் மக்களை எப்படி கட்டுப்படுத்தணும் தடுப்பூசியை எந்த நேரத்தில் எப்படி கொண்டு வரணுன்ற ஒரு முன்னோட்ட நிகழ்ச்சி கரெக்டா நியூயார்க்ல அக்டோபர் மாதம் நடக்குது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறமா நவம்பர் மாதம் நம்ம கொடையாளர் நம்ம பல்கேட்ஸ் வந்து இந்தியா வருகிறார் வராரு ஒரு மூன்று நாள் பயணமா வராரு அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவோட ஐசி ஐசிஎம்ஆர் இருக்காருங்களா அது சார்பாக வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது கொடுக்குறாங்க ஒரு மூணு பேருக்கு கொடுக்குறாங்க அதில் ஒருத்தர் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் யாருன்னு அதில் கொடுக்குற ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூனாவாலா அவர் தான் செரும் இன்ஸ்டியூட்டோட அதிபர் பூனே செரும் இன்ஸ்டியூட் இப்போ அவருக்கு வந்து வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது கொடுக்குறாரு அன்னைக்கு ரெண்டு ஒப்பந்தங்களும் போடப்படுது நம்மளுடைய சுகாதாரத்துறையோட ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறாங்க தடுப்பூசிக்கான ஒத்துழைப்புக்காக ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறாங்க அப்புறம் இன்னொரு ஒப்பந்தமும் அதே காலகட்டங்களில் போடப்படுது இந்த என்ஐஏடி நான் சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கும் ஐசிஎம்ஆருக்கும் இந்த ஆராய்ச்சிக்க தகவல்கள் பரிமாற்றத்துக்கான ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறாங்க இதெல்லாம் நவம்பர் மாதம் நடக்குது ஸோ நமக்கு இந்த டைம் லைன்லாம் பார்க்கும்போது தான் நம்மளுக்குள்ள ஒரு சந்தேகம் எழுது எப்படி இந்த தடுப்பூசி வரும்னு முன்னாடி சொல்கிறாங்க இதுக்கான முன்னோட்டம் எப்படி நடத்துகிறாங்க அக்டோபர் மாதத்தில் அந்த முன்னோட்ட நிகழ்ச்சியில் என்ன என்ன இது பண்ணப்பட்டது அதாவது ஒரு பேண்டமிக் வந்தால் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் ஆமாம் அதில் வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபாரம் இருக்கிறாங்க இப்போ இன்றைக்கி யார் யாரெல்லாம் இந்த இப்போ இந்த கொரோனா கோவிட் நைன்டீன் சொல்கிற பேண்டமிக்கை வந்துட்டு டபிள்யூஹெச்ஓவில் ஒரு செயல்திட்டம் உருவாக்குறாங்களோ அதே குழு தான் அன்னைக்கு அக்டோபர் மாதம் ஒரு முன்னோட்ட நிகழ்ச்சியை நடத்தியிருக்காங்க இதில் சம்மந்தப்பட்டவங்க தான் இந்த ஜான் ஆப்கின்ஸ் இன்ஸ்டியூட் சொல்கிறாங்க இம்பீரியல் இன்ஸ்டியூட்னு சொல்கிறாங்க யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்கிறாங்க இவங்களாம் தான் அதில் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க அவுண்டனி ஃபவுசியும் சம்மந்தப்பட்டிருக்காரு ஸோ அதுதான் நமக்கு இதுக்குள்ளே எழுதுகிற கேள்வி ஏன்னா இந்த ஊவானில் இந்த தொற்று பரவ ஆரம்பித்ததே டிசம்பரில் தான் ஆனால் இந்தியா வருகையில் தடுப்பூசிக்கான இந்த மாதிரி ஒப்பந்தங்கள் போடப்படுது ஈவன் டூ தௌசண்ட் நட ஈவன் டூ ஜீரோ ஒன் நடக்குது இதெல்லாம் நமக்குள்ளே ஒரு சாமானியான ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தணும் யாருமே எதிர்பாராத விதத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு தடுப்பூசிக்கு எப்படி ப்ரீப்ளான்டாக இதெல்லாம் நடக்குதுன்ற மாதிரி அதுதான் ஒரு சந்தேகம் இப்போது சைனாவில் ஹூவானில் டிசம்பர் மாதம் பரவ தொடங்குது ஜனவரியில் டபிள்யூஹெச்ஓட குழு அங்கே போகிறாங்க ஜனவரியில் சைனா அரசு வந்து இது ஒரு புது வைரஸு இதோட அந்த
அவங்க சொல்கிறது செய்தி அதை போய் நம்ம ஊடகமோ யாரோ போயிட்டு நம்மளால் வெரிஃபை பண்ண முடியாது அது வந்து அங்கேருந்து சொல்கிறாங்க இது தான் வைரஸ்ன்றாங்க இதை நாங்கள் வந்து இந்த பரிசோதனை முறை வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சோன்னு சொல்கிறாங்க இதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு லாக்டவுன் தான் ஒரு வழிமுறைன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது அப்படியே உலகம் பூரா அதுக்கான எந்தவித ரிசர்ச்சும் பண்ணல அப்போது சில பேர் சொல்கிறாங்க உடனே நம்மளுடைய இம்பீரியல் யூனிவர்சிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபெர்குசன் சொல்லிட்டு அவர் தான் அறிவிக்கிறாரு இந்த தொடு இந்த தொற்று நோய் வந்து அதிகப்படியான உயிரிழப்புகளை உண்டாக்கும் லாக்டவுன் மட்டும் நம்ம போடலைன்னா இத்தனை லட்சம் பேர் இத்தனை லட்சம் பேர்னு புதாகரமாக ஒரு நம்பர்ஸை சொல்கிறாரு யூகேயில் இவ்வளோ பேர் சாவாங்க யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் இவ்வளோ பேர் சாவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமான ஒரு கணிப்புகளை கொடுக்குறாங்க உலகத்தே பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கப்புறமா தான் அங்கங்கே இந்த லாக்டவுன்லாம் நடக்குது அப்போ கூட நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரம்ப் இங்கே வராரு ஒரு பெரிய இவெண்ட் நடக்குது மகாராஷ்டிராவில் எல்லாமே நடந்துட்டு தான் இருக்குது அந்த காலகட்டத்தில் பெரிய கூட்டம் கூடுறோம் அப்போது நம்ம மார்ச் மாதத்தில் தான் அப்போ வரைக்கும் நமக்கு இதோட புரிதல் இல்லையா இல்லை நம்ம அப்போ அந்த அலாம் பட்டனை நம்ம அமுக்காமல் இருந்தோமா என்னென்னு தெரியல ஏன்னா நம்ம ஊரில் அப்போ தொற்றே இல்லை இப்படி தான் இது வந்துட்டு இருக்கு இதுதான் நம்மளுக்கு இருக்கிற சந்தேகங்கள் ஓகே இந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஓகே பாலா பட் இப்போ மக்களுடைய இப்போ இது வந்து நம்ம வந்து பின்னாடி நடந்தது இன்ஃபேக்ட் உலகத்துக்கே தெரிஞ்சு தான் அது எல்லாமே நடந்திருக்கு மக்களால் இதை கோரிலேட் பண்ணி பார்க்க முடியல இந்த நியூஸை அதாவது இப்போ நடக்கிறதுக்கும் ஏற்கனவே இவங்க அதை ப்ரெடிக் பண்ணது ஒரு இவெண்ட் வந்து பேண்டமிக் வந்து அப்படி ரியாக்ட் பண்ணும்னு சொன்னது இது எல்லாத்தையும் கோரிலேட் பண்ணி பார்த்தா இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும் பட் ஒரு சாமானியர்களோட மனசில் என்ன கேள்வி எழுது அப்படின்னா இது ஒரு கான்ஸ்பிரசி தேரிப்பா இது இது அப்படி வந்து இவங்க பிளான் பண்ணுறதா இருந்தால் இத்தனை டெத்ஸ் விழுத இத்தனை பேர் இறந்துருக்காங்களே அப்போ அதெல்லாம் பொய்யா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி எழும் அப்போ அது எதனா அதை வந்து எப்படி நம்ம எதிர்கொள்றது இல்லை வந்து அதற்குண்டான பதில்கள் என்ன இப்போ இந்த டெத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹூவான்லேருந்து ஆரம்பிக்குது அங்கேருந்து தான் டெத் அதிகமாக வர மாதிரி முதல் முதல்ல இப்போது ஊடகங்களில் போடப்படுற அந்த ஸ்கோர் போர்டுன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா ஏன்னா அப்படி தான் போடுறாங்க ஆமாம் இப்போ எலெக்ஷன் ரிசல்ட் மாதிரியும் இன்றைக்கி கிரிக்கெட் ஸ்கோர் மாதிரியும் தான் போட்டு பிரேக்கிங் நியூஸ் எங்கே திரும்பினாலும் பிரேக்கிங் பிரேக்கிங் நியூஸ்ன்றது வந்து பிரேக்கிங் நியூஸுக்கே ஒரு அவமரியாதை போச்சு இப்போது ஏன்னா ஒரு ஒரு நிமிடமும் பிரேக்கிங் நியூஸ் தான் இப்போது இப்போ ஸ்கோர் போர்டு போடுறாங்க மாதிரி தான் அப்படி போட்டுன்னு இருக்காங்க உயிர்களுக்கு அவ்வளோ தான் மரியாதை கொடுக்குறாங்க மக்கள் அது மூலமா விழிப்புணர்வு பண்றதா அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா பயங்கரமான ஒரு பயத்தை தான் உண்டாக்குறாங்க ஹூவான்ல ஆரம்பிக்குது அந்த ஸ்கோர் போர்டு போடுறது பாத்தீங்கன்னா அடுத்து இட்டாலிக்கு பயணிக்குது அந்த ஸ்கோர் போர்டு இட்டாலியில வந்து பிணங்களா விழுது பிண குவியலா இருக்குதுன்ற மாதிரி நமக்கு போடுறாங்க எதனால அந்த பிணங்களை காட்டுறாங்க அவங்கள எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணி புதைக்கிறாங்கன்றத நமக்கு காட்ட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதை ஏன் காட்டுறாங்க ஊடகன்றது எனக்கு முதல்ல எழுந்த கேள்வி இப்போ ஒரு தொற்று நோய் வந்துருச்சு மக்களை வந்து பீதி அடையக்கூடாது அவங்க வந்து நல்ல மனநிலையோடு இருந்தால் தான் முதல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் உடம்புல அதுதான் நம்மளுடைய மருத்துவம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சொல்கிறது ஆனால் அந்த மாதிரி செய்திகளை ஏன் காட்டுறாங்க அந்த காணொலிகளை ஏன் காட்டுறாங்க பிணங்களை யாரும் வாங்க வரல அப்படியே கிடக்குது தூக்கி போய் போடுறாங்க அப்படி ஏன் காட்டுறாங்கன்ற சந்தேகம் அப்போலேருந்து எழுந்துட்டு இருந்தது எனக்கு பொறுமையாக பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நமக்கும் ஏன்னா உயிர் உயிர்கள் போகிறதுனால இன்சென்சிட்டிவாக நம்ம பேச முடியாது இட்டாலியில் நடக்குது அப்புறம் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து இப்படி நிறைய உயிர்கள் இழக்கிற மாதிரி பயங்கரமாக காட்டுறாங்க நமக்கு என்னன்னா நமக்கு பொதுவாக ஒரு ஒரு நாடுகள்லையும் ஒரு ஒரு நாளில் சராசரியாக எத்தனை பேர் உயிரிழக்கிறாங்க வெவ்வேறு காரணங்களுக்குனால சாதா வைரஸ் காய்ச்சல்னால இந்த விவரம் பொதுவாக ஒரு சாமானியனுக்கோ இல்லை நம்ம ஊடகங்களுக்கு கூட தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா இதை பற்றி யாரும் ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை கடைசியாக நடந்த பேண்டமிக் வந்து இவங்க சொல்கிற மாதிரி ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூன்னு சொல்கிறாங்க நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸோ நம்மளுடைய ஜென்ரேஷனில் யாருமே இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை பார்த்தது கிடையாது சரிங்களா யாருமே ஒரு நாளில் சராசரி எத்தனை பேர் இறப்பாங்கன்ற தகவல் யாருக்குமே தெரியாது இன்றைக்கி நல்லா கருத்தாக பேசக்கூடிய போராளிகள் கூட இதெல்லாம் தெரியாது ஸோ அப்போ தான் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலியில் இவ்வளோ பேர் இறக்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க சராசரியாக இட்டாலியில் ஒரு ஒரு ஆண்டும் இறக்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா கிட்டத்தட்ட அது மேட்ச் ஆகிற மாதிரி தான் இன்றைக்கி வர தகவல்கள் சொல்கிறாங்க ஏன்னா யாருமே இன்றைக்கி சொல்கிறாங்க தவிர இத்தனை பேர் இன்றைக்கி இறக்குறாங்கன்ட்டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ 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 தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து நைன்டீன் வரைக்கும் இதே நாடுகளில் இதே இடங்களில் மக்கள் பொதுவாக எத்தனை பேர் இறக்குறாங்கன்ற தகவலை யாரும் நமக்கு பரிகிற இந்த நோய் இல்லாமல் சாதா பொதுவாக காய்ச்சல் ஒரு காய்ச்சல்னாலையோ ஒரு நோயின்றது வந்து ஊகான்லேருந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகி டபிள்யூஹெச
இன்னொன்று ஒரு பொதுவாக பேசக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா இந்த புது தொழில்நுட்பம் வருது இல்லைங்களா இந்த தகவல் தொழில்நுட்பம் இந்த ஃபைவ் ஜின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த கதிர்வீச்சினால் கூட நிறைய பேருக்கு பாதிப்பு வரும்ன்ற மாதிரி சில மருத்துவர்கள் விஞ்ஞானிகள் வந்து சந்தேகத்தட்டை எழுப்பியிருக்கிறாங்க ஸோ அதுவும் நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியமாக இருக்குது ஏன்னா இந்த ஊஹான் இட்டாலியில் இருக்கிற சில இந்த மாநிலங்கள் இப்போ அமெரிக்காவில் சில மாகாணங்கள் இந்த எல்லா இடங்களுமே அப்போ தான் அந்த ஃபைவ் ஜி வந்து நடைமுறைக்கு வருது அதுக்கு நம்ம கிட்ட ஆதாரம் கிடையாது ஆனால் ஒரு சந்தேகம் எழுது இந்த கதிர்வீச்சு பாதிப்புனால கூட கதிர்வீச்சு பாதிப்புனால வைரஸ் பரவாது சில பேர் நம்ம இப்படி பேசும்போது முட்டாள்தனமாக கதிர்வீச்சு பாதிப்புனால உடல் உபாதிகள் வர வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ரேடியேஷன்னால நமக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் வரதுக்கு இயற்கையாகவே நமக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரில் வந்து ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் குறைஞ்சிரும்ன்றாங்க ரேடியேஷன் பாதிப்புனால ஆக்சிஜன் பாய்சன் ஆகிடும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக சுவாச பிரச்சனை நமக்கு வரும் ஸோ இப்போ இந்த அறிகுறிகள் வந்து கோவிட் நைன்டீனால தான் வருதா இல்லை வேறு ஏதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்னால வருதான்றதுக்கு வந்து இப்போ வரைக்கும் ஆதாரம் எதுவும் கிடையாது நமக்கு சந்தேகம் வருது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அமெரிக்காவில் வந்து நிறைய மருத்துவர்கள் வெளியே வந்து என்ன சொல்கிறது என்னன்னா இப்போ டேனியல் எரிக்ஸன் சொல்லி கலிஃபோர்னியா மருத்துவர்கள் ரெண்டு பேர் பேசுகிறாங்க மருத்துவர்கள் தான் அவங்க பேசுகிறாங்க இது வந்து யூடியூப் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் எல்லா இடத்துலையும் வருது வந்துட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே உடனடியாக நீக்கப்படுது ஏன்னா அந்த மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க யார் எந்த காரணத்தினால இறந்தாலும் கோவிட் நைன்டீன் சொல்லி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க வாக்குமூலம் கொடுத்துருக்காங்க டேனியல் எரிக்சன் சொல்கிற டாக்டரும் அவருடைய சப்பார்டினேட்டும் லாக்டவுன் எதுக்கு போடுறாங்க இப்போ என்னுடைய மாகாணத்தில் கடந்த வருடம் அதுக்கு முந்தின வருடம் எத்தனை பேர் இறந்தாங்களோ அவ்வளோ உயிரிழப்பு தான் இருக்குது இப்போ மற்ற காரணத்தினால மக்கள் யாரும் வரக்கூடாதுன்னு மருத்துவமனைக்கு சொல்கிறதுனால தான் அதிகமான உயிரிழப்புகள் வருது மக்கள் வந்து தேவையான ப அவங்களுக்கு சிகிச்சைகள் கிடைக்க முடியாமல் அவதிப்படுறாங்க ஹாஸ்பிட்டல் ஃபுல்லாக காலியாக இருக்குது மீடியா சொல்கிற மாதிரி நாங்கள் எந்த வித பதட்டத்துலையும் இல்லை வெறும் கோவிட் நைன்டீன் பேஷண்ட் மட்டும் தான் விடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டேனியல் எரிக்சன்ற டாக்டர் சொல்கிறாரு எதுக்கு இந்த நோய் கிருமிக்கு இத்தனை ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஏன் மக்களை பதட்டப்படுத்துகிறாங்க நார்மலாகவே நம்ம அணுகி அணுகிருக்கலாமே இந்த வியாதியை இது ஃப்ளூ போல தானே எனக்கு இருக்குன்னு ஒரு அலோபதி மருத்துவர் நிபுணர் சொல்கிறாரு ஏன் அந்த காணொலியை நீக்கிறாங்க அதுதான் என்னுடைய சந்தேகம் இப்போது இப்போ யூடியூப் நீக்கிறாங்க ஃபேஸ்புக் நீக்கிறாங்க அப்போ மக்களுக்கு இந்த செய்தி ஏன் போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற என்ன என்ன இருக்குது ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா வேக்சினேஷன் எதிராக பேசுகிறவங்க யாராக இருந்தாலும் அவங்களுடைய பக்கத்தை நான் முடக்குவேன் இப்போ சித்த மருத்துவர்களை வந்து இவங்க மருத்துவர்களாகவே இவங்க பார்க்கல தடுப்பூசின்ற ஒரு அஜெண்டாக்காக தான் இதை மக்கள் மத்தியில் பயங்கரமாக பூதாகரமாக அழுத்தம்ாரு <laughs> இப்போ இதுக்கு பயப்படுங்க இதுக்கு தடுப்பூசி தான் தீர்வு இதுக்கு இந்த மருந்து தான் தீர்வுன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு தான் வணிக ரீதியாக இதுக்கான பலன்கள் அனுபவிக்கிறாங்க இவங்க கட்டமைக்கிற மாதிரி இது வந்து ஒரு கொடிய நோயே கிடையாது இது ஒரு சாதா பருவகால காய்ச்சல் தான் ஃப்ளூ தான் சொல்லி செய்திகளில் வந்திருக்குது